அடுத்ததாக இயற்கை வேளாண் அறிஞர் பாமயன் சார் வந்து கடந்த ஆண்டும் பேசியிருக்கிறாங்க இந்த ஆண்டும் அவர்களை அழைத்திருக்கிறோம் இங்கே வந்தாங்கன்னா நம்ம சார் கணேஷ் ராஜா சார் வீட்டுக்கு தான் வருவாங்க அந்த தோட்டத்துக்கு தான் வருவாங்க அந்த இயற்கை வேளாண் முறையிலே அவர்கள் எப்படிலாம் வந்து பயிற்சிறாங்கன்னு நமக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படியான ஒரு அவர் தங்களுடைய அனுபவங்களை இன்றைக்கு அது தேவை தேவைப்படுகிறது தங்களுடைய அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இயற்கை வேளாண் அறிஞர் பாமையன் அவர்களை இப்பொழுது பேச அழைக்கிறோம் இந்த சிறப்பான பொருளை புத்தக திருவிழாவை நடத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட நிர்வாக தலைவர்களுக்கும் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்து சிறப்பித்த ஐயா முருகன் அவர்களுக்கும் மேடையில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஐயா ஜெயசீலன் அவர்களுக்கும் அருமை நண்பர் உதயசங்கர் அவர்களுக்கும் இந்த அறிவின் தேயமாக இருக்கக்கூடிய நெல்லை வாழ் பெருமக்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களோடு ஒரு சில கருத்துக்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அறிவு உலகம் என்பதற்கான அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகங்கள் புத்தக திருவிழாவில் என்னை போன்ற வேளாண்மையில் ஈடுபடக்கூடிய அல்லது வேளாண்மையிலிருந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்களை அழைத்து பேச வைப்பது என்பது சற்று பொருத்தப்பட்டதாகத்தான் தோணும் ஆனால் ஒரே ஒரு உரிமை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது விவசாயிகளாகிய எங்களுக்கு என்ன உரிமைனா எல்லோரும் சோறு சாப்பிட்றோம் கட்டாயமாக சாப்பிட்றது வந்து எப்படி அறிவுக்கு புத்தகங்கள் உணவாக இருக்கிறதோ அதுபோல் உயிருக்கு அடிப்படையாக இருப்பது உணவு உண்டி உதற்றே உணவின் பிண்டம் அப்படின்னு புறநானூரில் சொல்கிறாங்க உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த உணவும் அந்த உணவிலிருந்து வரக்கூடிய உயிரும் அந்த உயிரை மேலும் மேலும் வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய அறிவு ஆகிய இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களும் தொடர்புடையது தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தமிழக வேளாண்மையினுடைய தொன்மை அதனுடைய சிறப்பு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அதை பற்றி பேசலாம்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க இப்போ ஏற்கனவே பொருளை நாகரிகத்தை பற்றி இங்கே சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிடைக்கக்கூடிய தரவுகள் எல்லாம் நம்முடைய வரலாற்றை அல்லது தொன்மையை ரொம்ப ரொம்ப பின்பு அதாவது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னாடி கொண்டு போகுது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டு வகையான சான்றுகளை சொல்லுவாங்க பொதுவாக வரலாற்று பற்றி பேசும்பொழுது அல்லது தொன்மை பண்டைய நாகரிகங்களை பற்றி பேசும்பொழுது ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஒன்று இந்த சமூகம் பண்பாட்டு சமூகமா அல்லது நாகரிக சமூகமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வைப்பாங்க எல்லாரும் அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தொல்லியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சமூகம் பண்பாட்டு சமூகம்ன்றது நமக்கு முன்னாடி பல சமூகங்களை பற்றி இருக்குது ஆனால் அது வந்து நாகரிகமான சமூகமா அப்படின்னா அந்த சமூகத்தில் பண்டைய எழுத்துக்கள் இலக்கியங்கள் இந்த மாதிரியான அடிப்படையான கல்வெட்டுகள் இந்த மாதிரியான சான்றுகள் இருந்தால் தான் அதை வந்து நாகரிக சமூகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லாட்டி அதை பண்பாட்டு குழுக்கள் அப்படின்னு அந்த மானுடவியலாளர்கள் பிரிச்சிடுறாங்க இப்போ நம்ம சமூகம் தமிழ் சமூகம் ஒரு நாகரிக சமூகமா அல்லது பண்பாட்டு சமூகமா அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சிறந்த பண்பாட்டு கூறுகளை கொண்ட ஒரு நாகரிகமான சமூகம் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்போ அதனுடைய அகச்சான்றுகளாக இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் புறச்சான்றுகளாக இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் இதெல்லாம் அதாவது ரொம்ப பழமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தொட்டு உணரக்கூடிய செய்திகள் இந்த அடிப்படையில் வேளாண்மையை பற்றி நாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் விவசாயம் என்று சொல்லக்கூடிய சொல் வடமொழி சொல்லாக இருக்கிறதுனால நம்ம வேளாண்மை என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் வேளாண்மை என்ற சொல்லுக்கு உதவி செய்தல் என்பதுதான் பழைய பொருள் பின்னாடி அது வந்து விவசாயத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த வேளாண்மையினுடைய தொன்மை தமிழர் வேளாண்மையினுடைய தொன்மை அப்படின்னு எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா தொல்காப்பிய காலத்திலேருந்தே நமக்கு தொடர்ச்சி தெரியுது தொல்காப்பியம் கூட நமக்கு இலக்கண நூல் தான் அது வந்து ஒரு இலக்கியம் என்று சொல்ல முடியாது அந்த இலக்கண நூல் அதற்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களிலிருந்தும் அதற்கு முன்பாக இருந்த மக்களுடைய வழக்குகளிலிருந்தும் செய்திகளை தொகுத்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிராமர் புக்கு அந்த நூலில் இதே நமக்கு வந்து வேளாண்மை பற்றியான குறிப்புகள் ஏரோர் களவழி என்கின்ற செய்திகள் எல்லாமே கிடைக்குது ரொம்ப பழைய நூல் அது அதற்கு பிறகு நமக்கு சங்க இலக்கியங்கள் அதற்கு பிறகு பிற்கால இலக்கியங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக ஒரு நமக்கு ஒரு மரபு இருக்குது இதில் இது எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை இதில் என்ன நுட்பமான செய்தி அப்படின்னா 
இதற்கு உள்ளாக ஒரு ஒரு பிலாசபி இருக்கு ஒரு 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 மெய்யியல் இதுல உள்ளுக்குள்ள ஊடாடிட்டு இருக்கு இது உலகத்துல வேற எந்த நாகரிக சமூகங்களிலும் இல்லாத ஒரு செய்தி நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தில் இருக்குது என்பதா இதில் வந்து ஒரு மாறுபட்ட செய்தி அது என்ன மாறுபட்ட செய்தி அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம எகிப்து நாகரிகம் அல்லது சுமேரிய நாகரிகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் இப்படி பல்வேறு கட்ட பண்டைய நாகரிகங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அதை பற்றி நிறையா செய்திகள் வந்திருக்குது அந்த சமூகங்களை நடத்துவது அதாவது நடத்தி வைத்தது யார் என்று பார்க்கும் பொழுதும் தமிழ் சமூகத்தை நடத்தி வைத்தது யார் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு அடிப்படையில் ஒரு வேறுபாடு தெரியுது என்ன அப்படின்னா அந்த பண்டைய சமூகங்களெல்லாம் ஒரு பூசாரி நடத்துறார் அல்லது அரசனே பூசாரியாக இருப்பார் அல்லது பூசாரி வந்து அரசனாக மாறி அல்லது வந்து சமூகத்துக்கான தலைவனாக மாறி அந்த சமூகத்தை நடத்துகின்ற ஒரு போக்கை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் தமிழ் சமூகத்தில் தான் இந்த இயற்கை என்பது தான் இந்த சமூகத்தை நடத்தி கொண்டு செல்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்க முடியும் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை என்பதற்கான ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னும் இன்னும் தெளிவாக இன்னொன்று சிற்பமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழலியலில் சூழலியல் என்று நம்ம ஒரு சொல்லை அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் சூழலியல் என்பது சூழலியலில் ரெண்டு சொல்லாடல்கள் இருக்கும் ஒன்று என்விரான்மெண்ட் சயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சூழல் அறிவியல் இன்னொன்று இகா இக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய திணையல் ரெண்டு செய்திகளை நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் பொதுவாக தமிழ் சூழலில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யும் பொழுது நம்ம சூழலியல் என்றே மொழிபெயர்ப்பு செய்துடுறோம் ரெண்டுக்கு அடிப்படையில் வேறுபாடு இருக்குது சூழல் அறிவியல் அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னது என்றால் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பற்றியான படிப்பு அவ்வளோதான் ஆனால் இக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திணையல் என்று சொல்லக்கூடிய சொல் என்பது அந்த உயிரினத்திற்கும் அந்த இயற்கைக்கும் உள்ளக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆர்கானிசம் என்ற என்விரோமெண்ட் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அந்த சூழலோடு உறவு கொள்கிறது அது எவ்வாறு உறவு கொள்கிறது என்பதை பற்றிய படிப்பு தான் சூழலியல் இதற்கு நாம் திணை என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் திணை என்பது மூணு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் ஐந்து திணை சொல்லக்கூடிய அந்த திணையில் இருக்கக்கூடிய அந்த திணை என்ற சொல் இந்த திணை என்பதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்னா தமிழில் ஒரு அஞ்சாறு பொருள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக வாழும் இடம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் வீடு என்ற பொருள் குடி என்ற பொருள் இன்னொன்று ஒழுகலார் என்கின்ற ரெண்டு பொருட்கள் சொ பொருளை கொண்ட ஒரு சொல் அது மேலும் சில பொருள்கள் இருக்குது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இந்த திணை என்ற சொல்லுக்கு அதாவது ஈகோ என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு வேர் சொல் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேக்க சொல் ஐகோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல் அதனுடைய பொருள் என்ன டொல்லிங் பிளேஸ் வாழும் இடம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது பின்னாடி வந்த அறிஞர்கள் தான் அதை மேம்படுத்தி ஈக்காலஜி என்பது வாழும் இடம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு அந்த உயிரினத்திற்கும் அந்த வாழும் இடத்திற்கு உள்ள உறவு என்கின்றத விரிவாக அது பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த சொல்லில் இருக்கக்கூடிய பொருள் என்பது நமக்கும் இயற்கைக்கும் உள்ள உறவை பற்றி பேசுகிறது என்பது அதில் முக்கியமானது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த நிலங்களை பகுத்தது முறை நாம் வந்து இயற்கையை மையமாக வைத்து தான் இந்த நிலங்களை கூட பகுத்துருக்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சிந்தனைக்கான ஒரு காரணமே நம்ம வாழ்கின்ற இடம் ஏற்கனவே இங்கே சொன்னது போல் தமிழகம் அல்லது அந்த தமிழகத்தினுடைய பரப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான இடத்துல நம்ம அமைஞ்சு அந்த உலகத்தினுடைய இயற்கை அமைப்பே அப்படி அமைஞ்சிருக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் என்று சொல்லுவோம் வெப்பமண்டல பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி ட்ரோபிக்கல் அப்படிங்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு வேர் சொல் என்பது ட்ரோப் டு டேர்ன் என்று சொல்வார்கள் திரும்புதல் என்கின்ற பொருள் திரும்புதல் என்ன அப்படின்னா இப்போ சூரியனுடைய போக்கு சூரியனுடைய போக்கு வந்து வடக்குத்திற்காக நமக்கு தோணும் பார்க்கும்போது அது இயல்பாக சூரியன் அதே இடத்துல தான் இருக்குது இந்த பூமி தன்னைத்தானே சுற்றும் பொழுது இரவு பகல் வருகிறது சூரியனை சுற்றும் பொழுது நமக்கு பருவங்கள் வரும் சீசன் சொல்லக்கூடிய பருவங்கள் வருது அப்படி தான் நடக்குது ஆனாலும் நம்ம பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தட்சிணாயணம் உத்திராயணம் உத்திராயணம் என்று வடமொழியில் சொல்வார்கள் வட செலவு தென் செலவு என்று சொல்வார்கள் இப்போ தைப்பொங்கல் கொண்டாடுறோம் அந்த தைப்பொங்கல் என்பது ஒரு அடிப்படையாக சூரியன் வடக்கு நோக்கி பயணப்படுகின்ற ஒரு காலம் அது போயிட்டு திருப்பி மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி வரும் இந்த ரெண்டு பயணங்களுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு பகுதியை தான் நம்ம வந்து ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் என்று சொல்கிறோம் இந்த பகுதியினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு நாள் என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பனிரெண்டு மணி நேரம் பகல் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இரவு என்கின்ற செப்பமான பிரிப்பு கிட்டத்தட்ட இருக்கும் ஆனால் இது வடக்குலக நாடுகள் வடக்குலக நாடுகள் போனீங்கன்னா இப்போ ஸ்காண்டினேவிய நாடு என்று சொல்லக்கூடிய இப்போ ஸ்வீடன் நார்வே போன்ற நாடுகள் போனீங்கன்னா இரவில் கூட நீங்கள் சூரியனை பார்க்க முடியும் நள்ளிரவில் கதிரொளி தரும் நாடு நார்வே அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள
அங்கே எழுத்தாளர் ஐயா கவிஞர் உதயசங்கர் சொன்னது போல் நம்முடைய இந்த சிந்தனை மரபு என்பது மனிதனை மையமாக வைத்ததா இயற்கையை மையமாக வைத்ததா ஆந்திராபோ சென்றிக்கா நேச்சுரல் சென்றிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய சிந்தனை மரபு என்பது இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனை மரபு என்பது மனிதனை மையமாக வைத்து தான் அந்த இயக்கப்படுது இன்னும் சொல்ல போனால் எல் படைக்கக்கூடிய அனைத்தும் மனிதனுக்கே மனிதன் என்பவன் பேராற்றல் மிக்கவன் அப்படிங்கிற பார்வை தான் நமக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுக்கப்படுது அதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கக்கூடிய பல்வேறு சிக்கல்கள் அப்போ இந்த இயற்கையை மையமாக வைத்து சிந்திக்கக்கூடிய அந்த தன்மை என்பது நாம் வாழ்கின்ற இடத்திலிருந்தே தொடங்குது அதுதான் முக்கியம் அந்த அடிப்படையில் தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என்கின்ற நான்கு நிலங்களையும் பாலை என்கின்ற ஐந்தாவது திணையும் சேர்த்து நான்கு நிலங்கள் ஐந்து திணைகள் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த நான்கு திணைகள்லையும் எந்த மாதிரியான வேளாண்மை செய்யணும் எந்த மாதிரியான இசையமைப்பு இருக்கணும் எந்த மாதிரியான தொழில் அமைப்பு இருக்குன்னு தெளிவாக நமக்கு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த வேளாண்மையில் நீங்கள் முல்லை நிலத்தில் செய்யக்கூடிய வேளாண்மையை கொண்டு போய் மருது நிலத்திலையோ மருது நிலத்தில் செய்ய வேண்டிய வே செய்யக்கூடிய வேளாண்மை முல்லை நிலத்திலையோ செஞ்சிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் இன்றைக்கி பெரிய சிக்கல்கள் அதுதான் இப்போ முல்லை நிலம் என்பது ஓரளவுக்கு வறட்சியான பகுதி அந்த பகுதியில் நீங்கள் கரும்பு சாகுபடி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா ஆபத்து அப்போ மருது நிலத்தில் போய் அதை பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஏடி கூட்டியாக செய்கிறோம் மருது நிலத்தில் போய் முல்லையும் முல்லை நிலத்துக்கு மருதத்தையும் போடுறோம் அப்போ இந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் எந்த மாதிரியான வேளாண்மையை பின்பற்றப்படும் நம்ம ஒரு இலக்கணம் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் மிக சிறப்பாக ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் மண் வளம் அதிகமாக இருந்ததாக மட்டுமல்லாமல் அந்த மண் வளத்தினுடைய தன்மை சிறப்பாக இருந்ததால் அங்கே வந்து உழ வேண்டிய தேவை இல்லை என்கின்ற குறிப்புகளும் நமக்கு கிடைக்கிது தொய்யாது வித்திய துளர்விடு துடவை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் தொய்யாதுன்னா உழாது வித்திய விதைத்த வளமான வயல்களை கொண்ட ஒரு பகுதி தான் குறிஞ்சி நில பகுதி ஏன்னா அவ்வளவு அழகிய மரங்கள் உயர்ந்த மரங்கள் இலைய உதிர்க்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி குறிஞ்சி பகுதி இதை வள்ளுவர் வந்து அதுக்கான தெளிவை கொடுக்குறார் நமக்கு அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் அங்கே தான் திருக்குறளில் தான் வருது ஒரு நாட்டினுடைய அரண் என்ன என்று பேசும் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு பெரிய கோட்டைக்கு தோளங்களோ அல்லது பெரிய அகலிகளோ மட்டுமல்ல மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழற் காடும் உடையது அரண் என்று சொல்கிறார் இப்போ மணிநீர் அணி நிழற் காடு ரெண்டு செய்திகள் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய செய்திகள் இந்த அணி நிழற் காடு என்பது ஏழு வகையான பயிர்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு தன்மை நம்முடைய காடுகளுக்கு மட்டுமே உண்டு இப்போ எப்படி நீங்கள் உலக பந்தில் இந்த ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் சொல்லக்கூடிய இந்த வெப்பமண்டல பகுதியில் தான் உலகத்தினுடைய நுரையீரல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய காடுகள் இருக்குது இந்த காடுகளில் கூட நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளுக்கே சிறப்பு தான் இந்த அணி நிழற் காடு வேற எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அபேசான் காடுகளில் பார்க்க முடியாது காங்கோ காடுகளில் பார்க்க முடியாது எங்கேயும் பார்க்க முடியாது இந்த அடுக்குமுறை அந்த மர அமைப்பு அல்லது தாவர அமைப்பு என்பது நமக்கு அதனால் சோலா ஃபாரஸ்ட் என்று சோ சோலை காடுகள் நம்ம தமிழில் சொல்கிறப்ப அது ஆங்கிலத்தில் சோலா ஃபாரஸ்ட் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அமைப்பு இந்த அமைப்பின் காரணமாக தான் நமக்கு வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எப்பொழுதும் ஒரு பெரிய தண்ணி தொட்டியாகவே நமக்கு இருக்குது இப்போ இங்கே பொருணை நதி அல்லது தாமிரபரணி என்பது தொடர்ச்சியாக தண்ணீரை தருகிறது என்றால் அதற்கான காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அணி நிழற் காடு இப்போ அந்த அணி நிழற் காடு இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு மணி நீர் கிடைக்கும் கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படிய தூய்மையான நல்ல நீர் எங்கே கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த அணி நிழற் காடு இருக்கும் பொழுது தான் கிடைக்கும் இப்போ அந்த அணி நிழற் காடு இருக்கும் பொழுது விழுகின்ற இலைகளும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகளுடைய எச்சங்களும் சேர்ந்து சேர்ந்து அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் கண்டென்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயிர்ம க கரிமம் அல்லது ஆர்கானிக் கார்பன் என்பது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு விழுக்காட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கே போடக்கூடிய விதைய நீங்கள் உழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சிறு விதை போட்டாலும் உழைச்சிடும் அதுதான் அந்த குறிஞ்சி நிலத்துடைய வேளாண்மை முறை இதை நம்ம சொல்லலை இப்போ இந்த உலகத்துடைய மிக சிறந்த ஒரு அறிஞர் இயற்கை வேளாண் அறிஞர் என்று சொல்லக்கூடிய மசாலா பூ பக்கோக்கா அவர் ஜப்பான் நாட்டுக்காரர் அவர் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் அவர் நிறைய ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் புகழ்பெற்ற புத்தகம் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி என்கின்ற புத்தகம் ஒன் ஸ்டார் ரெவல்யூஷன் என்ற புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வேளாண்மை செய்வதற்கு உழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நோ டில்லிங் ஃபார்மிங் என்று அவர் டிக்ளேர் பண்ணுறார் அப்போ உழ வேண்டிய தேவை இல்லாத ஒரு வேளாண்மை முறை ஜப்பானில் அவர் செய்து காட்டினார் அதனோட வாழ்நாள் செய்தியாக குறிப்பிட்டார் இதை நம்முடைய முன்னோர்கள் மிக இயல்பாக செஞ்சுருக்காங்க அதான் தொய்யாது வித்திய துளர்வடு துடவை அடுத்ததாக நீங்கள் முல்லை நிலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்குது முல்லை நிலத்தில் எப்படி வேளாண்மை
நம்ம பின்னாடி வந்து தொகுத்தாங்க இருந்தாலும் அந்த தொகுப்புக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கலவையை பற்றியான பேச்சு இருக்காது முல்லை நில பாடல்களில் தான் முல்லை நிலத்தில் தான் ஒரு சிறு குறுஞ்சாட்டு உருளை என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரே ஒரு சிறு கலப்பை மட்டும் பேசுகிறாங்க அங்கே இருந்த தொழில்நுட்பம் என்பது கம்போஸ்ட் எப்படி தயாரிக்கிறது எப்படி வந்து மக்கு உரம் தயாரிக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பேசுகிற ஒரு நூறு வகையான மக்கு உரங்களை இயற்கை வேளாண்மையில் எப்படி தயாரிக்கிறது பற்றி நமக்கு நிறையா தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்துருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் தாது எரு மன்றங்கள் என்று என்ற என்ற பேரில் அந்த அம்பலங்கள் மன்றங்களில் இந்த குப்பைகளெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து கம்போஸ்ட் தயாரித்து அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அந்த செய்தி நமக்கு வருது முல்லை நிலம் முல்லை நிலத்துக்கு அடுத்தார் போல் வரக்கூடிய பகுதி தான் மருத நிலம் மருத நிலத்திற்கே தனித்த தன்மை உண்டு மருத நிலம் என்பது முல்லை குறிஞ்சியை விட சற்று மாறுபட்டது அது மட்டுமல்ல மனிதர்களால் மிகவும் கையாளப்பட்ட ஒரு பரப்பு தான் மருத நிலம் மருத நிலத்தில் தீம்புணல் உலகு என்று தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டம் என்று அதை சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் இந்த நன்னீர் மண்டலத்தில் வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் என்று சொல்கிறோமே அதுக்கு உண்மையான பொருள் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டம் என்று தான் அதை சொல்ல முடியும் அந்த பகுதியில் ரெண்டு வகையான தொழில்நுட்பங்கள் நம்மகிட்ட வளர்ந்தது ஒன்று வந்து ஓடுகிற ஆற்றிலிருந்து குறுக்காக ஓடுகிற அந்த தண்ணீரை தடுத்து நிறுத்தி எவ்வாறு அணை கட்டி வேளாண்மை செய்வது என்கின்ற ஒரு முறை இன்னொன்று பெய்கின்ற மழையை எவ்வாறு சேகரித்து அதை பயன்படுத்துகின்ற முறை ரெண்டு முறையை நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே அணை பழமையான அணை கல்லணை தான் கல்லணை வந்து கரிகாலன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு பே ஒரு அணை அந்த அணை வந்து நம்ம மேட்டூர் அணை மாதிரியோ அல்லது கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணை மாதிரியோ பெரிய நர்மதா அணை மாதிரியோ பெரிய அணை கிடையாது ஒரு சிறு தடுப்பணை மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற அணை வந்து ஆறுதர் காட்டம் கட்டியிருக்கிறார் அதுக்கு கீழே தான் அந்த கல்லணை இருக்குது அந்த கல்லணைக்கு அவன் கொடுத்த பேர் என்ன தெரியுமா ஆறுதர் காட்டர் வந்து அதுக்கு வந்து கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படிங்கிற பேரை கொடுக்குறான் கிராண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப கிராண்டாக நடந்துருச்சு அப்படின்னு பொருள் ரொம்ப பெருமிதமாக நடந்துருச்சு பெருமையாக நடந்துருச்சு என்று பொருள் அந்த ஆறுதர் காட்டன் அந்த மட்டும் சொல்லாமல் இன்னொரு செய்தியை சொல்கிறான் ஓடுகிற தண்ணீரில் எவ்வாறு அணை கட்ட வேண்டும் என்ற தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக் கொடுத்த இந்த மூதாதையர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்னு பதிவு செய்கிறான் அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் ஓடுகிற தண்ணியில் எப்படி அணை கட்டுவது என்று ஆங்கிலேயர்களுக்கு தெரியாது இங்கே வந்து தான் கற்றுக்கிறான் அதை கல்லணையை பார்த்து தான் கற்றுக்கிறான் அதை எழுதியிருக்கிறான் அவருடைய பதினெட்டு வயதில் ஆறுதல் காட்டன் இங்கே வரான் இங்கே அவன் ஒரு பொறியாளர் முழுவதுமாக இந்த பகுதியில் தான் அவன் வந்து எவ்வாறு அணை கட்டுவது என்கின்ற நுட்பத்தையே அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் அதை அவன் பதிவு செய்கிறான் அந்த புத்தகங்கள் இங்கே இணை இணையதளத்திலே கிடைக்கிற எடுத்து படிக்கலாம் அப்போ ஆறுதர் காட்டன் வந்து சொன்ன பிறகு தான் நமக்கு கல்லணை பற்றிய பெருமையே தெரியும் எப்படி தஞ்சை பெரிய கோயிலை பற்றி பின்னாடி வெள்ளைக்காரங்க சொன்ன பிறகு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதுபோல் கல்லணையை பற்றி அவங்க சொன்ன பிறகு தான் நமக்கு தெரியுது அந்த கல்லணை தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பேசும்பொழுது ஓடுற தண்ணியில் அணை கட்ட முடியாது ஏன் கட்ட முடியாது அப்படின்னா அப்போ சிமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்காத காலம் சுண்ணாம்பு தான் இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் கம்பிகள் இருந்திருக்கும் ஆனால் கம்பியை வச்சோ சுண்ணாம்பு வச்சோ அது கட்டலை ஏன்னா ஓடுற தண்ணியில் சுண்ணாம்பு போட்டிங்கன்னா கரைஞ்சி போயிடும் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அற்புதமான தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றுறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டா நீங்கள் கடற்கரை பக்கத்தில் போய் நிற்கிறீங்க அப்போ வந்து அலை வந்து அடிச்சுட்டு போகும்போது கால் வந்து மணலில் புதையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இடையின் காரணமாக மண்ணுக்குள்ளே புதையும் அப்போ அதே தொழில்நுட்பத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கல்லணை என்பது திருச்சிக்கும் தஞ்சைக்கும் இடையப்பட்ட ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் ஒரு பக்கம் கொள்ளிடம் ஒரு பக்கம் காவிரி காவிரியினுடைய உயரம் சற்று பெரு மேலே இருக்கும் கொள்ளிடம் பள்ளத்தில் இருக்கும் அப்போ பெரு வெள்ளம் வரும்பொழுது காவிரி உடச்சி கொள்ளிடத்துக்கு தண்ணி போயிடும் அப்போ விவசாயம் பண்ண முடியாது தண்ணி கிடைக்காது அப்போ அதை தடுக்கிறாங்க தடுக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை போன்ற இடங்களில் இருந்து கல்களை வெட்டிட்டு வந்து அங்கே வைக்கிறாங்க அந்த மணலில் அந்த மணலுக்குள்ளே அந்த கல்லானதும் புதையுது மெல்ல மெல்ல புதைஞ்சி போய் கீழே கடின பாறையை போய் தொடுது அதற்கு அடுத்தா போனால் இன்னொரு கல் வைக்கிறான் அந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு கரையாத களிமண்ணை வச்சு கல் மேல் கல் வைத்து கட்டப்பட்டானே கல்லணை அவ்வளோதான் அந்த கல்லணைக்கு ஸ்டோன் பேர் ஏன் நம்ம பேர் கொடுக்கல அவன் கொடுத்த பேர் கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படிங்கிற பேர் இது ஒரு பக்கம் அடுத்ததாக நம்ம ஏரி பாசனம் அப்படிங்கிற முறை வந்து மருத நிலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு முறை அதாவது முல்லை நிலத்தை மருத நிலம் மாற்றிக்கின்ற ஒரு முறைன்னு எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாண்ட்ரா போஸ்டர்னு ஒரு அம்மையார் அவங்க வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல ஆராய்ச்சியாளர் வேர்ல்டு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் பணி செஞ்சவங்க அவங்க எழுதின ப
நம்ம கோவில்பட்டி சாத்தூர் பகுதியை இருஞ்சோநாடுன்னு அதை சொல்கிறாங்க வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு சிற்றரசன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் வந்து ஏரி அமைக்கிறது அவனுடைய வேலை அதில் ஒரு தொழில்நுட்பம் என்ன அப்படின்னா ஏரி நூறுட்டு ஏறி விற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பம் அது நீங்கள் வந்து ஒரு அணை ஒரு கரை அமைக்கும் பொழுது சமமட்டமாக இருக்கணும் காண்டூர் லைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கூக்கிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா காண்டூர் லைன் எப்படி போடுறதெல்லாம் ஈஸியாக எடுக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் அதுவும் கிடையாது இப்போ இந்த கொத்தனார் டீ போச்சு பார்ப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு டீப்பை பிடிச்சி இந்த பக்கம் பார்ப்பாங்க ரெண்டும் சம மட்டமாக இருந்தால் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும் அந்த புள்ளியில் வந்து நீங்கள் கரை அமைச்சா தான் தண்ணீரானது உடைப்படுக்காமல் போகும் அப்படின்ற தொழில்நுட்பத்தை அந்த காலத்திலே அவன் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த இரும்பை குடி கலவனுங்கிற ஒரு சிட்டரசன் அவருடைய தலைமையில் இருந்த அந்த குழுவினர் செஞ்சுருக்கிறாங்க வாழ்நாள் முழுவதும் ஏரி கட்டதான் அவன் வேலை அதுக்கான பல பேர்கள் ஊர்களே இன்னும் இருக்குது கிழவர் ஏரி நடையில் ஏரி இப்படி பல ஊர்கள் அந்த பேர்லேயே அமைஞ்சிருக்கு அதனால் அந்த தொழில்நுட்பம் என்பதும் நம்மகிட்ட இருந்தக்கூடிய முக்கியமான தொழில்நுட்பம் இந்த மருந்தல்லத்தில் அதற்கு அடுத்தார் போல் நெய்தல் நெய்தல் என்பது அந்த அடுத்த கிழம் கிட்டக்கிட்ட கடல் பக்கமாக வந்துடும் கடலில் வந்து கோஸ்டல் ஈகோ சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது மரைன் ஈகோ சிஸ்டம்னு ரெண்டும் சொல்லலாம் கடலுக்கு உள்ளே இருக்க பகுதி நாம் சொல்லக்கூடிய நெய்தல்ங்கிறது கடற்கரை பகுதி இந்த பகுதியில் இருந்த ஒரு அற்புதமான தொழில்நுட்பம் பலனம்னு சொல்கிறாங்க பலனம் வாழை பற்றியெல்லாம் நமக்கு சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்புகள் இருக்குது பலனம் என்பது ரைஸ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அதாவது நெல்லும் மீனும் சேர்ந்து வள வளர்க்கக்கூடிய ஒரு முறை அது நம்மகிட்ட இருந்தது இப்போ இல்லை மறைஞ்சி போச்சு அந்த தொழில்நுட்பத்தில் வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட மாசுபாடுகள் அது தொழிற்சாலை கழிவுகளோட சேர்ந்தனால எல்லாம் வந்தக்கூடிய வினையெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பலனம் என்கிற தொழில்நுட்பமே நம்மகிட்ட மறைஞ்சி போச்சு அந்த பலனம் என்கின்ற ஒரு முறை நெய்தலத்திற்கே உரிய முறை இப்படி வந்து ஒரு சிறப்பான முறை நம்மகிட்ட இருந்தது பாலை என்கின்றது ஒரு திணை தான் ஒழியும் அது ஒரு நிலம் இல்லை நம்மகிட்ட பாலை என்பது ஒரு நிலமே கிடையாது முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமை திருந்து தான் பாலை ஆவதாக இளங்கோடிகள் குறிப்பிடுறார் இப்படி வந்து இந்த அற்புதமான இந்த தொழில்நுட்பம் என்பது நமக்கு காலங்காலமாக திரும்ப திரும்ப செய்யப்பட்டு ஒரு செப்பமான தொழில்நுட்பமாக நம்மகிட்ட வந்தது இது எங்கே பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா பிற்காலத்தில் பசுமை புரட்சி வந்தபோது தான் இந்த இந்த பிரச்சனை நமக்கு தொடங்குது இந்த பசுமை புரட்சி என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல்களை வாழ்வியலில் கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்த சமூக அமைப்பும் சமூக விழுமியங்களும் எல்லாமே மாறி வேறு ஒரு வகையான பார்வைக்கு நம்மளை இட்டு செல்லுச்சு அது போட்டி நிறைந்த உலகத்தை உருவாக்க தொடங்கிட்டோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன்றது கிடையாது நமக்கு வாழ்க்கையில் கோஆப்ரேஷன் தான் நம்மகிட்ட இருந்தது இப்போ ரெண்டு வகையான உலகம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஒன்று போட்டி பிறந்த குழந்தைய வந்து நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் போட்டி வரிசையில் நின்று தான் பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரிசையில் நிற்கணும் கியூவில் நின்று வாழ்க்கையை பூரா நடத்திக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி நிறைந்த வாழ்க்கை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒத்துழைப்பான வாழ்க்கை அந்த ஒத்துழைப்பு கூட்டுறவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி போயிடுச்சு இப்போ இல்லை இப்போ ஐயா சொன்னது போல் விளையாட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வெற்றி தோல்வியெல்லாம் இருக்காது ஏதோ பங்கே இருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் அந்த விளையாட்டினுடைய அடிப்படை நோக்கம் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் தான் வெற்றி தோல்வி என்பது இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி வெற்றி தோல்வி என்பதும் போட்டி என்பதும் இல்லாமல் பேசவே முடியாது அப்போ ஒரு புதிய மாறுபட்ட சமூக விழுமியங்களை நம்ம வந்து இப்போ பெற்றிருக்கோம் அதனுடைய வீச்சு தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சிக்கல்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் இந்த உக்ரைன் போரா போராக இருக்கட்டும் அல்லது கொரோனா பெரிய பெருந்தொற்றாக இருக்கட்டும் இதுக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை மையமாக வைத்த பார்வை மட்டும்தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த பார்வை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்திருக்குன்னா இனிமேல் மனித சமூகம் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு அதான் இவர் சொல்லுவார் ரெண்டு செய்திகள் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒன்று வெண்டல்பரி அப்படிங்கிற ஒரு அவர் ஒரு உழவர் அது மட்டுமல்லாம் எழுத்தாளர் ஒரு கவிஞர் அவர் ஒரு செய்தி சொன்னார் பலர் கவி கவிஞர்கள் கவிதை எழுதுகிறார்கள் ஆனால் உழவர்கள் கவிஞர்களாக வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது ஒரு செய்தி இன்னொரு பக்கம் ஒரு செய்தி ஜெஃப்லாட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன இருக்கார் ஒரு இயற்கை வேளாண்மையில் பெரிய வல்லுநர் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த உலகத்தினுடைய சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் வந்து வேளாண்மை மூலமாக தீர்த்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது ரெண்டாவது செய்தி மூணாவது ஒரு செய்தி அந்த செய்தி வந்து ஜேம்ஸ் லவ்லாக் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்கிற செய்தியோடு நான் முடிக்கிறேன் நேரம் கருதி அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த பூமியானது ஒரு ஒரு உயிர் உள்ள உயிர் க ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் அது ஒரு உயிரினம் என்று சொல்கிறார் இந்த உயிரினம் சுவாசிக்குது வெளியிருந்து சேட்டலைட் மூலமாக பார்த்தோம்னா அது மூச்சு விடுறது தெரியுது அப்போ இந்த உயிரினமானது எல்லா
தமக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இடையில போட்டி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் மிகப்பெரிய தொல்லை கொடுத்துச்சு மற்ற உயிரினங்களுக்குன்னா அந்த உயிரினத்தை இந்த உலகத்துல இருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுவாள் என்று சொல்லு அது மாதிரிதான் டைனோசார்ஸ் போயிடுச்சு இந்த மனித இனமும் இயற்கையை தொடர்ச்சியாக தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்திருந்தால் அந்த உயிரினத்தை அந்த மனிதன் என்ற உயிரினத்தை இந்த உலக பந்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுவாள் என்று அவர் எச்சரிக்கை செய்கிறார் ஆகவே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இயற்கை வேளாண் அறிஞர் பாமையன் அவர்கள் யார் புதமான கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் கவிஞர்கள் உழவர்களை பாடுகிறார்கள் உழவர்கள் கவிஞர்களாக வாழ்கிறார்கள் என்று ஒரு அற்புதமான செய்தி அது ஒரு எவ்வளவு இயல்பாக அவர் இருக்கிறார்கள் கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படிங்கிறது எதனால் வந்தது அந்த பெயர் எப்படி வெள்ளைக்காரன் ஆறுதல் காட்டன் எதற்காக அந்த பெயரை சூட்டினான் கல்லணைக்கு என்று பல்வேறு தகவல்களை சொல்லி சென்ற நம்முடைய இயற்கை வேளாண் அறிஞர் பாமையன் அவர்களுக்கு நன்றி